എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മലയാളം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യ യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായിട്ടുള്ള ഋതുയോഗം അപ്പം ഇത് വിശ്വമഹാകവിയായ കാളിദാസൻ്റെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം നാടകത്തിലെ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് അഭിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടയാളം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ശാകുന്തളം എന്ന് പറയുന്ന നാടകം മഹാഭാരതത്തിലെ ശാകുന്തള ഉപാഖ്യാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച കൃതിയാണ് അപ്പം ഇത് ശരിക്കും മഹാഭാരതത്തിലെ കഥയാണ് കാളിദാസൻ ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ പുരാണത്തിലെ കഥ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ തരത്തിൽ ഈ അടയാളം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്ന മുദ്രമോതിരത്തെയാണ് അപ്പം മുദ്രമോതിരം അതുപോലെ ഈ ദുർവാസാവിൻ്റെ ശാപം അനസൂയ പ്രിയമതമാര് ശാർങ്കിഴവൻ ശാരദൂതൻ ഇപ്പം ഇതുപോലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടെ നാടകീയത ചേർത്ത് മലയാള ശാ അല്ലെങ്കിൽ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി ഈ അതിന് അതിന് തന്നെ മലയാള ശാകുന്തളം എന്ന പേരിൽ എ ആർ രാജരാജവർമ്മ നമ്മുടെ കേരള പാണിനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എ ആർ രാജരാജവർമ്മ അത് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു അനേകം വിവർത്തനങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും എ ആർ രാജരാജവർമ്മയുടെ ആ മലയാള വിവർത്തനമാണ് എല്ലാവരും സ്വീകാര്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ സന്ദർഭം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹസ്തിനപുരിയിലെ രാജാവായ ദുഷന്തൻ ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരം അതായത് എട്ട് തരം വിവാഹ രീതികൾ ഉള്ളതിൽ ഒരു രീതിയാണ് ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരമുള്ള വിവാഹം അതായത് ബന്ധുക്കളുടെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും വിവാഹം കഴിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഗാന്ധർവ വിധി ആ അപ്പോ ഹസ്തിനപുരിയിലെ രാജാവായ ദുഷ്യന്തൻ അല്ലെ ദുഷ്യന്തൻ ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരം വിവാഹം ചെയ്ത ശകുന്തളയെ ദുർവാസാവിന്റെ ശാപം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മറക്കുന്നു കണ്ണു ശിഷ്യരോടൊപ്പം രാജധാനിയിലെത്തിയ ഗർഭിണിയായ ശകുന്തള അപമാനിതയായി തിരിച്ചയക്കപ്പെടുന്നു പരിത്യക്തിയായ അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളായ അവൾ മാതാവായ മേനകയോടൊപ്പം കാശ്യപാശ്രമത്തിലേക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ മാരീജാശ്രമത്തിലേക്ക് പോയി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദേവാസുര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്ന വഴി ദുഷ്യന്തൻ ആ ആശ്രമത്തിലൂടെ കടന്നു വരാൻ ഇടയാകുന്നു ആ അതിനുശേഷമുള്ള കഥയാണ് നാം പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് നാടകമാണ് നാടകമായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം ആ നാടകം തുടങ്ങുമ്പോൾ അണിയറയിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ഏതോ ഒരു ചാബല്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് ശബ്ദം കേൾക്കാം അരുതുണ്ണി ചാബല്യം കാണിക്കരുത് ജാതി സ്വഭാവം വന്നു പോകുന്നുവല്ലോ എന്നാണ് ഏതോ ഒരു പരിചാരിക പറയുന്നതാണ് ജാതി സ്വഭാവം വന്നു പോകുന്നു അപ്പോ ദുഷ്യൻ ദുഷ്യന്തന് ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് എന്ന് അതായത് ശകുന്തളയ്ക്കും ദുഷ്യന്തനും ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് ഈ ദുഷ്യന്തൻ ക്ഷത്രിയനാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം അവർക്കറിയാം അതാണ് ജാതി സ്വഭാവം ക്ഷത്രിയന്റെ സ്വഭാവം ഈ മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കൽ നായാട്ട് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ജാതി സ്വഭാവം വന്നു പോകുന്നു എന്ന് ഇത് രാജാവ് കേട്ടതായി നടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അഭിനയം വരുന്നതല്ല പിന്നെ ആരെയാണ് നിരോധിക്കുന്നത് ഈ ആശ്രമത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാരീജ് ആശ്രമത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവിടെ സർവചരാചരങ്ങളും ശത്രുതയില്ലാതെ വർത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ ഈ മാരീജന്റെ ആശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ കശ്യപാശ്രമം അതാണ് ഇവിടെ അഭിനയം വരുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ വിനയക്കേട് വരുന്നതല്ല പിന്നെ ആരെയാണ് നിരോധിക്കുന്നത് തടയുന്നത് ഈ ശബ്ദം അനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് ഈ ബാലൻ ഒരു കുട്ടിയെ കാണുന്നു ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കാണുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഏതാണ് ഈ കുട്ടി പിന്തുടരുന്ന താമസിമാരെ ഒട്ടും വകവയ്ക്കുന്നുമില്ല ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുലപാതി കുടിച്ചു നിൽക്കവേ ഗളരോമങ്ങൾ പിടിച്ചു ലക്ഷിതാബലമോട് വലിച്ചിടുന്നിതേ കളിയാടാനൊരു സിംഹബാലനെ അവനൊരു സിംഹബാലനെ അതായത് ഒരു പെൺ സിംഹത്തിൽ നിന്ന് പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ട് പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കുട്ടിയെ സിംഹബാലനെ ഗളരോമങ്ങളിൽ പിടിച്ച് കളിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിച്ച് അവനെ പിടിച്ച് ഉലയ്ക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന രംഗമാണ് രാജാവ് കാണുന്നത് അതാണ് മുലപാതി കുടിച്ച് നിൽക്കവേ ഗളരോമങ്ങൾ ഗളത്തിലെ രോമങ്ങൾ ഗളം കഴുത്ത് ആ ഗളത്തിലെ രോമങ്ങൾ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് ബലമോട് കളിയാടാൻ ഒരു സിംഹബാലിനെ ആ സിംഹബാലിനെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് രാജാവ് ആ ആശ്രമത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് മേൽപറഞ്ഞ പ്രകാരം ബാലനും താപസിമാരും പ്രവേശിക്കുന്നു ബാലൻ 
ആ സിംഹക്കുട്ടിയോട് പറയുന്നു വായു പൊളിക്കൂ സിംഹക്കുട്ടി നിന്റെ പല്ല് ഞാൻ എണ്ണട്ടെ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഒന്നാം താമസി ഛി ചണ്ടിത്തരം കാണിക്കരുത് ഞങ്ങൾ മക്കളെ പോലെ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു നിന്റെ തുനിവ് നിന്റെ കുസൃതിയോടെ കുറെ കൂടി പോകുന്നു സർവധമനൻ എന്ന മഹർഷിമാർ നിനക്ക് പേരിട്ടത് ശരി തന്നെ എന്നാണ് അപ്പൊ സർവധമനൻ എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ദുഷ്യന്തനും ശകുന്തളയ്ക്കും പിറന്ന ആ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് സർവധമനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താണ് സർവവും അടക്കുന്നവൻ എല്ലാറ്റിനെയും അടക്കുന്നവൻ സർവം ദമിപ്പിക്കുന്നവൻ അതാണ് സർവധമനൻ എന്ന് മഹർഷിമാർ നിനക്ക് പേരിട്ടത് ശരിയാണ് അപ്പൊ ആ മൃഗങ്ങളെ പോലും പാട്ടിലാക്കുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥമാണ് എന്താണ് ഈ ബാലിനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സ്വന്തം പുത്രനെ പോലെ സ്നേഹം തോന്നുന്നു എന്ന് രാജാവിന് ഉള്ളിൽ ഒരു അദ്ദേഹം വെളിമേ വെളിമേ പറഞ്ഞു പോയി എന്താണ് ഈ ബാലിനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സ്വന്തം പുത്രനെ പോലെ സ്നേഹം തോന്നുന്നത് പുത്രനില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു തനിക്കൊരു പുത്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഏകദേശം ഈ പ്രായമെല്ലാം വരാം അപ്പൊ താപസി രണ്ടാമത്തെ താപസി പറയുന്നു സർവ്വതമന നീ ഈ സിംഹക്കുട്ടിയെ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തള്ള നിന്റെ നേരെ ചാടി വീഴുമേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവനെ അത് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിയിട്ട് ആ അബ്ബ വലിയ പേടി തന്നെ അവൻ ചുണ്ടു വിളർത്തി കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ അവരെ പരിഹസിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം അവന് അതിനൊന്നും വലിയ പേടിയൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ രാജാവിന് തോന്നുന്നത് എന്താണ് അതാണ് അടുത്ത വരികളിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എരിയാൻ വിറകിനു കാത്തിടും പൊരിയായുള്ളൊരു ഹവ്യ വാഹന ശരിയായി നനച്ചിടുന്നു ഞാൻ പെരിയോർക്കുള്ളൊരു വീരബാലനെ അതാണ് അപ്പൊ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ രാജാവിന് തോന്നിക്കുന്നതാണ് എരിയാൻ വിറകിന് കാത്തിടും പൊരിയായുള്ളൊരു ഹവ്യ വാഹന ശരിയായി നനച്ചിടുന്നു ഞാൻ പെരിയോർക്കുള്ളൊരു വീരബാലനെ അപ്പൊ ഈ കുട്ടി നിസ്സാരനല്ല നിസ്സാരക്കാരനല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ മകനല്ല പെരിയോർക്കുള്ള ഒരു വീരബാലനാണ് വീരനായ ബാലനാണ് അതുപോലെ എന്താണ് ഹവ്യവാഹൻ ഹവ്യം വഹിക്കുന്നവൻ അഗ്നി എന്ന അർത്ഥം ഹവ്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഹോമാഗ്നിയിലേക്ക് ഇടുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് ഹവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അഗ്നിയാണ് ഈ ഹവ്യം വഹിച്ച് മറ്റു ദേവന്മാർക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഈ ആ യാഗത്തിന്റെ ബാക്കി ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് നൽകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അഗ്നിയെ ഹവ്യവാഹൻ എന്ന് പറയുന്നത് എരിയാൻ വിറകിന് കാത്തിരിക്കും പൊരിയായുള്ളൊരു ഹവ്യവാഹൻ എന്ന പറയാം അപ്പൊ ഈ കുട്ടി അഗ്നിക്ക് തുല്യനാണ് അവൻ എന്തിനാണ് എരിയാൻ വിറകിന് കാത്തിരിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് അതുപോലുള്ള കുട്ടിയാണ് അത്രമാത്രം കുസൃതിയുള്ള കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ കൽപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് എരിയാൻ വിറകിന് കാത്തിരിക്കുന്ന അഗ്നി എന്നാണ് അവനെ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് സാധാരണക്കാരനായ ഒരു കുട്ടിയല്ല അപ്പൊ ഇവന്റെ പിതാവ് അസാധാരണനായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ആ ഉന്നത കുലജാതനാണ് എന്ന് അപ്പൊ ഒന്നാം താമസി കുഞ്ഞെ ഈ സിംഹക്കുട്ടിയെ വിട്ടേക്കും നിനക്ക് കളിക്കാൻ വേറെ ഒന്ന് തരാം വേറെ എന്തെങ്കിലും തരാം എവിടെ തരൂ എന്ന് അവൻ കൈ മലർത്തി കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു ചോദിച്ചു കൊണ്ട് കൈ മലർത്തി കാണിക്കുമ്പോൾ രാജാവ് ആ കൈകളുടെ ഉള്ളം കൈ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്ചര്യം വരുന്നു എന്ത് ഇവന്റെ കയ്യിൽ ചക്രവർത്തി ലക്ഷണവും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവന്റെ കയ്യിൽ ചക്രവർത്തിക്ക് വേണ്ട അതായത് ശംഖ് അതുപോലുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ കാണപ്പെടും എന്നാണ് സങ്കല്പം ആ ചക്രവർത്തി ലക്ഷണം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവനാകട്ടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കളിക്കോപ്പേൽക്കാനായി കൊതുകമൊടു നീട്ടിയിടിന കരം വിളക്കി ചേർത്തോണം വിരൽ നിര ഞെടുങ്ങിത്തൊടുകയാൽ വിളങ്ങുന്നു രാഗം പ്രശമഴു മുഷസിൽ ദലകുലം തെളിഞ്ഞീടാതൊന്നായി വിടരുമൊരു തണ്ടാർമലരു പോലെ തണ്ടാർമലരു പോലെ അപ്പൊ ഈ കൈകൾ കണ്ടാൽ അത് തണ്ടാർമലരാണ് അല്ലെങ്കിൽ താമരപ്പൂവാണെന്ന് തോന്നിക്കും ആ താമരപ്പൂ എങ്ങനെയാണ് അത് രാവിലെ വിടർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉഷസിൽ വിടർന്ന് ദലകുലം തെളിഞ്ഞിടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതളുകൾ വേറിട്ട് നിൽക്കാതെ വിടർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു എന്നുവെച്ചാൽ അധികം വിടർന്ന് നിൽക്കാത്ത ഒരു താമരപ്പൂവ് പോലെ തോന്നിക്കുന്നു ആ കളിക്കോപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കളി കളിപ്പാട്ടം ആ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ കുതുകത്തോട് കുതുകത്തോടെ നീട്ടിയ കരം കണ്ടപ്പോൾ അത് വിളക്കി ചേർത്തത് പോലെ വിരൽ നിര ഞെരുങ്ങി തൊടുകയാണ് അപ്പൊ വിരലുകൾ വിടർന്നിട്ടില്ല ആ വിരലുകൾ വിടർത്താതെ ആ കൈ നീട്ടുന്ന ആ കൈ കാണുമ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് തോന്നിക്കും ഉഷസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാതത്തിൽ ഭംഗിയായ ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് വിടരാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു തണ്ടാർമലിട് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ താമരപ്പൂ പോലെ തോന്നിക്കും എന്നാ പറയും അപ്പൊ തണ്ടാർ എങ്ങനെ വിരിക്ക
വിളക്കി ചേർത്തോണം വിരൽ നിര ഞെരുങ്ങി തൊടുകയാൽ വിളങ്ങുന്നുരാഗം പ്രശമൊഴുമുഷസിൽ ദലകുലം തെളിഞ്ഞീടാതൊന്നായി വിടരുമൊരു തണ്ടാർ മലുടു പോൽ അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് രണ്ടാം താമസി സുഹൃതേ ഇവൻ വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുന്നവനല്ല ഇവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കളിക്കോപ്പ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അവന് കൊടുത്തേ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നീ എൻ്റെ പർണശാലയിൽ ചെന്ന് എന്താണ് പർണശാല പർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ശാല അതായത് ആശ്രമം പർണം എന്താണ് പുല്ല് ഇപ്പൊ വിഗ്രഹിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് പർണശാല പർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ശാല ആ പർണശാലയിൽ ചെന്ന് മാർക്കണ്ടേന്റെ ചായം തേച്ച അല്ലെങ്കിൽ ചായം പിടിപ്പിച്ച ആ മൺമയിലിനെ മൺമയിൽ മണ്ണു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മയിൽ എന്ന് വിഗ്രഹിക്കും ഒരു കളിപ്പാട്ടമാണ് കളിക്കോപ്പാണ് മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മയിൽ അതിനെടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ അവർ പോയി അപ്പൊ ഈ ബാലൻ പറയുകയാണ് ഉടൻ പറയുകയാണ് ആ അതുവരെ ഞാൻ ഇതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ കളിക്കും എന്ന് പറയും ഈ സിംഹക്കുട്ടിയെ കൊണ്ട് തന്നെ കളിക്കും ആ കളിപ്പാട്ടം വരുന്നത് വരെ പുതിയതൊന്ന് വരുന്നതുവരെ ഞാൻ ഇതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ കളിക്കും എന്നിട്ട് താമസിയെ നോക്കിച്ചിരിക്കുന്നു രാജാവ് രാജാവിന് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഈ ദുസ്സാമർത്ഥ്യക്കാരൻ കുട്ടിയോടെ എനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്നേഹം തോന്നുമല്ലോ അതാണ് ദുസ്സാമർത്ഥ്യക്കാരനാണ് എന്താണ് ദുസ്സാമർത്ഥ്യം പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കാതെ കുസൃതി കാണിക്കുന്നവനെയാണ് അപ്പൊ തെറ്റാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവനെയാണ് ദുസ്സാമർത്ഥ്യം എന്ന് പറയും ഈ ദുസ്സാമർത്ഥ്യക്കാരൻ കുട്ടിയോട് എനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്നേഹം തോന്നുമല്ലോ എന്താണ് കാരണം ഒരു കവിതയിലൂടെ പറയുന്നു പല്ലിൻ മൊട്ടുകൾ ഹേതുവെന്നിയേ ചിരിച്ചൽപ്പം തെളിച്ചും രസിച്ചുല്ലാസത്തോടു ചൊല്ലിയും ചില വചസവ്യക്ത മുഗ്ധാക്ഷരം അംഗത്തിൽ കുതുകത്തോടേറി അമരും ബാലന്റെ ഭൂമേനി മേൽ തങ്കും പങ്കമണഞ്ഞിടുന്നു സുഹൃതം ചെയ്തോരു ധന്യം ജനം അതാണ് അപ്പൊ ഇവന്റെ ദേഹത്ത് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ചെളി പുരളുന്നത് പോലും സുഹൃതമായിട്ട് തോന്നിക്കും ആർക്ക് ധന്യരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അതാണ് അപ്പൊ ഇവന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പല്ലിൻ മുട്ടുകൾ ഹേതുവെന്നിയെ ചിരിക്കുന്നു അതായത് മുട്ടു പോലുള്ള പല്ല് എന്താണ് പല്ലിൻ മുട്ട് മുട്ടു പോലുള്ള പല്ലുകൾ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ ചിരിക്കുന്നു അതായത് നിഷ്കളങ്കമായി ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ രസിക്കുന്നു ചില വാക്കുകൾ വജസ് വജസ് എന്താണ് വാക്ക് ചില വാക്കുകൾ അവ്യക്തമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് മുഗ്ധാക്ഷരമാണ് കേൾക്കാൻ ഇമ്പമാർന്ന വാക്കുകളാണ് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ചിരിയും അവരുടെ സംസാരവും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പല്ലിൻ മുട്ടുകൾ ഹേതുവെന്നിയെ ചിരിച്ചൽപ്പം തെളിച്ചും രസിച്ചുല്ലാസത്തോട് ചൊല്ലിയും ചില വചസവ്യക്ത മുഗ്ധാക്ഷരം അംഗത്തിൽ കുതുകത്തോടേറി അമരും ബാലന്റെ ഭൂമിനിമേൽ തങ്കും പങ്കമണഞ്ഞിടുന്നു സുഹൃതം ചെയ്തു ഒരു ധന്യം ജനം അപ്പൊ ഇവനെ അംഗം മടിത്തട്ട് ആ മടിത്തട്ടിൽ വയ്ക്കുന്ന ആ മടിത്തട്ടിൽ എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന ആളിന്റെ ദേഹത്ത് ഇവന്റെ ദേഹത്ത് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ആ ചെളി പുരളുന്നതും സുഹൃതമായിട്ട് കരുതുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്നെ കരുതുന്നു അപ്പൊ ഇവനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ആ അവന്റെ ദേഹത്തെ ചെളി പുരളുന്നതും അദ്ദേഹം സുഹൃതമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് കണ്ട് താമസി ആകട്ടെ ഇവൻ എന്നെ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ഇരുപുറവും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ആരാ അവിടെ ഋഷികുമാരന്മാരുള്ളത് അപ്പൊ ഉടൻ രാജാവിനെ കാണുന്നു ഭദ്രെ ഭദ്ര ഇങ്ങോട്ട് വരണേ ഇതാ ഇവൻ കളിയായിട്ട് സിംഹക്കുട്ടിയെ മുറുക്കി പിടിച്ച് വലിച്ചു ഉപദ്രവിക്കുന്നു ഒന്ന് വിടിവിക്കണേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല നീ താങ്കളെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കണേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്നെ ഇടോ മഹർഷി ബാലക എന്ന് അവന് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കവിതയാണിത് കവിതാ ഭാഗമാണ് തെറികാട്ടിയാശ്രമ വിരുദ്ധ വൃത്തി നീ ചെറുപാമ്പ് ചന്ദന മരത്തിനെന്ന പോൽ വെറുതെ വിശുദ്ധ തര സത്വ സൗമ്യമാം പിറവിക്ക് ദോഷമുള്ള വാക്കി വയ്ക്കല അതാണ് ഇപ്പൊ വിശുദ്ധ തര സത്വ സൗമ്യമാണ് നിന്റെ പിറവി ആ പിറവി എന്താണ് വിശുദ്ധ തര സത്വ സൗമ്യമാണ് കാരണം നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ നിന്റെ വംശം നിന്റെ ഗോത്രം സാധാരണമല്ല അസാധാരണമായ വളരെ ആ വിശുദ്ധമായ ആ ഒരു കുടുംബമാണ് അങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ അതിൻ്റെ പിറവിയാണ് അതിൻ്റെ ദോഷം ഉളവാക്കി വയ്ക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ആശ്രമത്തിന് വിരുദ്ധമായ വൃത്തിയാണ് നീ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആശ്രമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ മാരീജാശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ കശ്യപാശ്രമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും മാനും മയിലും കീരിയും പാമ്പും ഒക്കെ വളരെ ആ പരസ്പരം കടിച്ചു തിന്നാതെ പിടി പിടിച്ചു തിന്നാതെ അങ്ങനെ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോട് വർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആശ്രമമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഈ പ്രവർത്തനം ഈ കുട്ടി ചെയ്യുന്ന പ്ര
അപ്പോൾ പാമ്പ് എന്താണ് ഉപദ്രവകാരിയാണ് അത് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിന് വിഷമുള്ളതാണ് പക്ഷേ ചന്ദന മരം എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തി ഒരു ചന്ദന മരത്തിൽ ചെറുപാമ്പ് കയറി ഇരുന്നാൽ അപ്പൊ എന്തുമാത്രം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിക്കും അതുപോലെ ഉള്ളതാണ് തെറി കാട്ടി ആശ്രമ വിരുദ്ധ വൃത്തി നീ ഏതുപോലെ ചെറുപാമ്പ് ചന്ദന മരത്തിൽ എന്ന പോലെ വെറുതെ വിശുദ്ധതര സത്വ സൗമ്യമായ പിറവിയാണ് നിന്റേത് അതിന് ദോഷമുള്ളവാക്കി വെക്കല്ലേ കുമാര എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് താമസി പറയുന്നു ഭദ്ര ഇവൻ മഹർഷി ബാലനല്ല അപ്പൊ താങ്കൾ ഇവൻ മഹർഷി ബാലനാണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് ഇവൻ മഹർഷി ബാലനല്ല ഇപ്പൊ രാജാവ് അതിവന്റെ ആകൃതിക്ക് ചേർന്ന പ്രകൃതി കൊണ്ട് തന്നെ അറിയാം അപ്പൊ ഇവൻ മഹർഷി ബാലനല്ല മഹർഷി ബാലനാണെങ്കിലോ അവൻ ഇത്തരം വികൃതികളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ ഇവൻ ക്ഷത്രിയ കുലജാതനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അതാണ് ആ ഇത് അവന്റെ അത് അവന്റെ ആകൃതിക്ക് ചേർന്ന പ്രകൃതി കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം സ്ഥലഭേദം കൊണ്ട് ഞാൻ ശങ്കിച്ചു പോയതാണ് അപ്പൊ അവൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥല ആശ്രമമാണ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബാലിന് വിലക്കിയിട്ട് അവന്റെ സ്പർശന സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു അവന്റെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ട് ആ സ്പർശന സുഖം അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്നു ഇതിൽ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം